。那总，外面有一个农村人找您，说是您的亲戚。农村人？那他有没有说他叫什么名字啊？这个倒是没说。行，那你让他进来吧。好的，那总。老婆，真是人红是非多呀！现在咱们家有钱了，什么人都往锅里贴，就连农村人都找过来了。这样吧，老公，咱们还按老规矩。好，明白。娜姐，哎，嘉兴来了，快进来坐。娜姐，这是我特意给你从老家带的，你最爱吃的有机蔬菜，坐下说吧。嘉欣，我听说你在老家弄了几个蔬菜大棚，怎么样啊？哎，别提了，今年的生意他不好做，我们弄了几个蔬菜大棚都赔了，所以这次过来是想找你借点钱。嘉欣来了。嗯，姐夫是。老婆，李总刚送来的燕窝，看着品质不错。好，我知道了。娜姐，你看，我刚才跟你说借钱的那个事情，嘉欣，你说借钱的事情啊？你等一下，我先接个电话。哎，李总，你送的燕窝我收到了。行，没问题，项目的事情就这么定了。好，娜姐，我看你这么忙，我要不还是回去吧。嘉欣，你等一下，你把这盒燕窝也带上吧。这东西我们家太多了，也吃不了。来，嘉欣，拿着吧。哎。姐妹，从头再来，加油！我相信你。老婆，这么多年过去了，你性格还是一点都没变，你直接把钱给他不就行了吗？老公，正是因为这么多年了，以嘉欣的性格，我太了解了。如果他不是遇到困难了，实在没办法才过来找我们的。想当年，我刚来大城市创业的时候，那个时候家里很穷，身上一分钱都没有。是嘉欣，他把家里的猪卖了，给我拿的路费。娜娜，娜娜，你等一下。娜娜，出门在外一定要照顾好自己，要让咱们村的人看得起你。啊，对了。出门在外，你一定用得着钱。我这里有一些钱，你拿着，来。不行啊，嘉欣，这么多钱你哪来的？我把家里的猪都卖了。什么？你把家里的猪都卖了？不行，这个钱我不能要，你赶紧拿回去吧，把猪都再买回来。你就拿着吧，家里的父母你不用担心，我替你照顾。好啦，快去吧，车都快赶不上了。去
行，嘉欣，那你在家一定要照顾好自己。那我就先走了。而且这么多年，我一直都不在家，是嘉欣，她无微不至的在照顾我的父母。如果没有嘉欣，哪有现在的我呀？现在她遇到困难了，我帮助她，那不是应该的吗？这好姐妹之间，动不动就说借，那多俗啊！你说对不对？对对对，我老婆说的对。我的心是从烈日的花。在你的眼里找到了家，紧张着，期待着你的回答。老婆，我回来了。哎，老公回来了，那你快坐下休息一会儿，一会儿呀，咱们出去吃。好。哎，咱们家有人来过了吗？你猜是谁？我告诉你啊，你肯定高兴，快过来坐。到底是谁呀、啊？还能有谁呀、啊？咱爸来了，我说了今天怎么这么大方，还要出去吃啊？平时我出去请朋友吃个饭，你都舍不得，原来是把钱攒下给你爸花呀。我说你开那个破公司，连钱都挣不回来，原来你把钱都给你爸了。嘘，小点声，爸还在屋里呢。他在又怎么样？是他重要，还是你老公我重要？净拿点这破不拉几、不值钱的玩意儿，还摆在茶几上，真有意思。行了行了，你别说了，等一下我拿下来放在冰箱里不就行了？你至于生这么大气吗？别说了，我凭什么不说呀？我告诉你，今天不管谁来，想借钱一分都没有。你可别瞎说了，谁跟你说有人来借钱呢？你说这么大声，让咱爸听见，他心里能不难过吗？他难过不难过，跟我有什么关系？志远呐，我告诉你，我是你老公，以后我是要跟你过一辈子的人。他一个土埋半截腰的人了，还能活几天？我告诉你，今天晚上吃饭，谁爱去谁去，我没空。我还要请我那帮朋友吃饭喝酒呢。行了，大玲，你别说了，你说的还是人话吗？行了，没工夫搭理你，我出去跟我女闺蜜逛街去了。你，大玲，爸，爸，怎么是你啊？你真是我的好儿子，让我光想看你呢。今天。如果不是我亲耳听到，我都不敢相信你是这样的人。今天你能说出这样的话，你让我的老脸往哪搁？大林啊，爸不求你大富大贵，只求你做一个孝顺、有担当的男人。爸，我错了，我知道错了。你错的就这一件事情吗？难道娜娜的父亲就不是你的父亲吗？娜娜她的事业才刚起步，你就拆她的台，你支持过她吗？还有，你整天和外面的狐朋狗友花天酒地的，有你这样做丈夫的吗？儿子，夫妻同心，家庭才能兴旺呐。娜娜，我知道你爸的身体也不太好，公司也刚起步，哪都需要钱。这是爸的退休金，来，你拿着。爸，这可是你的养老钱，我可不能要。你就拿着吧，都怪爸，平时没有把大林教育好，这么多年让你受委屈了。今天这饭，爸也没脸吃了，我回去了。哎，爸爸，我知道错了，求求你原谅我吧，老婆，你快跟爸说说，让爸原谅我吧，儿子。你不是对不起我，而是对不起娜娜和她家人。爸
，老公，咱们都是一家人，就不说两家话了。爸，您也别生气了，一会儿我们俩一起带您去吃火锅。好。哎，你还愣着干嘛？快走呀！因为我们是一家人，相亲相爱的一家人，有缘才能相聚，有心才会珍惜，何必让我？